Vi skal i det her afsnit se på konstruktionen af første strømtrækant. Første strømtrækant bruges, når vi går fra en styret kurs delierende, altså vores monikompas, og skal finde ud af, hvad er det egentlig for en kurs, vi bevæger os igennem søgården. Det er også det, vi kalder kursudledning. Hvor vi altså starter med en styret kurs devierende, altså hvad viser vores magnetkompas. Vi retter den for deviation, altså skibets magnetisme. hvilket giver os styret kurs misvisende. Denne retter vi for misvisende, eller jordmagnetisme. Hvilket giver os styret kurs retvisende, som vi retter for den afdrift, altså vind, vi bliver udsat for, for at få sejlet kurs retvisende, som vi retter for strøm, for at få beholden kurs retvisende. Det vi altså i denne session beskæftiger os med, er, hvordan vi konstruerer fra sejlet kurs retvisende, til en beholden kurs retvisende ved hjælp af første strømtrækant. Hvis vi forestiller os, at vi har en opgave, hvor vi er ved at undersøge og finde vores beholdende kurs retvisende, så vil vi på forhånd have en række informationer til vores rådighed. Når vi bruger første strømtrykant, så er den information blandt andet sejlet kurs retvisende, Det kan vi jo se af den, som jeg lige lavede før. Vi, her for, vi foregriber alt det her oppe er lavet. Vi har altså nu en sejlet kurs retvisende, som vi skal ret for strøm for at få en beholden kurs retvisende. For at lave strømtrækanten skal vi også vide, hvad er sejlet fart. Vi skal også vide, hvad strømmens Sætninger, altså hvad retning går vandmassen, og så skal vi selvfølgelig vide, hvad er strømmens fart. Det vi søger, er beholden. Kurs, retvisende og beholden fart. Hvis vi nu tænker os et eksempel, hvor vi for eksempel siger, at sejlet kurs retvisende er 54 grader, at sejlet fart er 6,9 knop, at strømmens sætning er sydøstgående, og at strømmens fart er 1,8 kno, så skal vi så prøve at finde beholden kurs retvisende og beholden fart. Det første vi gør er at tage vores lineal og optegne en medial i princippet, altså en nord-syd linje. På denne placerer vi skibet et eller andet givet punkt og siger, at det er mit skib. Vi ved jo, at vores skib bevæger sig igennem vandet på en kurs, der hedder 0,54 grader. 
Denne kan vi udsætte. Vi tager simpelthen vores trekantslinjal. Vi lægger punktet, samlingspunktet heroppe og punktet 54 grader på samme linje. Så vil kursen af denne linje være 54 grader. Vi har nu udsat sejlet kurs retvisende. Vi har fået oplyst sejlet fart. Sejlet fart 6,9 knop. Men hvordan kan jeg udsætte sejlet fart her? Jo, jeg kan jo starte med at definere, at 1 cm på mit tandet papir er lige med 1 søm. Når jeg har gjort det, så må det jo betyde, at 6,9 knop, 6,9 søm per time, må svare til 6,9 cm. Så er jeg altså i stand til, igen ganske simpelt med min ideal, at opmåle en afstand fra centerpunktet til de 6,9 cm. Jeg har nu udsat både sejlet kurs og efterfølgende fundet vektoren bestående af sejlet kurs og sejlet fart. Det her er et udtryk for den vektor, som udgøres af min information om sejlekurs og sejlefart. Med information om strømmesætning, så kan jeg jo også udsætte denne. I det, det forholder sig sådan, at vi bruger anden strømtrækant, undskyld, første strømtrækant, at vi udsætter strømmen for enden af vores sejlede fart, sejlede kursvektor, og jeg ved, at strømmen sætter i sydøst, 135 grader, så ved jeg jo, at strømmen løber i denne retning. Jeg ved også, hvor hurtigt den løber. Den løber med en hastighed af 1,8 knop. Altså kan jeg opmåle vektoren til 1,8 knop. Dette er i princippet bare at kigge på kræfternes parallelogram. Vi har nu to vektorer. Vi har en vektor for sejlet for, vi har en vektor for strømmens sætning. Det kunne jeg jo lige skrive her. Og strømmens fart. Og resultanten, hvis vi lægger disse to vektorer sammen, er faktisk et udtryk for beholden kurs og behold for. Det jeg gør, er ganske simpelt, at jeg trækker streg fra skibet, position, der hvor vi lå, hvor vi startede ud, vores startpunkt, og så ud til det slutpunkt, vi har på vores strøm. Den linje, jeg nu har fået afsat her, er en vektorlinje, som rent faktisk fortæller mig behold fart. Og behold kurs retvisende. Begge er så umiddelbart til at måle op. Jeg tager min trekant og lader linjen herinde følge stregen mod min kurs, og så er jeg i stand til umiddelbart hernede at aflæse vores kurs til 0,68 grader, og jeg kan måle farten op ved at kigge på afstanden fra startpunktet til 7,4 knop. Således bruger vi første strikt strømtrækant til med information om sejlet kurs, sejlet fart, strømmens sætning, strømmens fart, at finde beholden kurs retvisende og beholden fart. Vi udsætter først sejlet kurs retvisende. Vi måler 
farten. Vi udsætter strømmen. Sætning. Og strømmens fart. Og resultanten af disse to vektorer, den linje, der går fra start på til punktet her, er altså et udtryk for beholden kursrækvisen og beholden fart, som jeg direkte kan opmåle ved hjælp af min trækker. Tak for det.